നമസ്കാരം ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സംഗീത പ്രധാന വാർത്തകൾ മാമ്പഴത്തറ മുതൽ ഉപ്പുകുഴി വരെയുള്ള റോഡിൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വനംവകുപ്പ് മുപ്പത്തൊൻപതര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു തുരുമ്പെടുത്ത് തകർച്ചയിലായ കെ എസ് സി ബിയുടെ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ അറ്റകുറ്റിപ്പണി നടത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടവട്ടത്ത് നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പോസ്റ്റ് ചെങ്ങമനാട് കെ എസ് ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ളത് ചിതറ പുതുശ്ശേരി പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും എ ഐ വൈ എഫിന്റെയും സമരങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തേണ്ടത് എം എൽ എ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ വീടിനു മുന്നിലോ ഓഫീസിനു മുന്നിലോ എന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ നിർധന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് വൃക്കദാനം ചെയ്ത മാതൃക കാട്ടി പൊതുപ്രവർത്തകനും പത്തനാപുരം സ്വദേശിയുമായ പി ബിനു മുതൽ ഉപ്പുകുഴി വരെയുള്ള റോഡിൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വനംവകുപ്പ് മുപ്പത്തിയൊൻപതര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു പുനലൂർ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജുവാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പലതവണ നിവേദനങ്ങളായി വനംവകുപ്പിനോട് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ച വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയ്ക്കായി ഡി എഫ് ഒയും എം എൽ എയും പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു നാട്ടുകാരുമായി ഡി എഫ് ഒയും എം എൽ എയും ചർച്ച നടത്തി ഇതിനുശേഷം ലൈവ് വാർത്തയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചാരിയക്കര വഴി പുനലൂർ നെല്ലിപ്പള്ളി വരെ എത്തുന്ന റോഡിൽ ഇവിടെ ഉപ്പുഴി മുതൽ മാമ്പഴത്തറ വരെയുള്ള ഭാഗം വനമേഖല വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ടാർ ചെയ്ത ഭാഗം കഴിയെ ടാർ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായി ടാർ ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റൽ ചെയ്ത് ടാർ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പതര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും ഭരണാനുമതിയും എല്ലാമായി ആ വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു ടെൻഡർ ചെയ്ത് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുത പണി എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഗ്രിമെൻറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ പണി ആരംഭിക്കും കുറച്ച് ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മെറ്റൽ ചെയ്ത് ടാർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാമ്പഴത്തറ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏറിയ പൂർണ്ണമായിട്ട് റോഡ് നിന്നു മാമ്പഴത്തറ ഉപ്പുകുഴി പാതയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന കലുങ്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാനും നടപടിയായി പൂർണ്ണമായും ആ കലങ്ക് മാറ്റി വേറെ കലങ്ങ് പണിഞ്ഞ് റിട്ടേണിംഗ് വാൾ കലങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി അയച്ചത് ആ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സോളാർ ഫെൻസിംഗിന്റെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഡി എഫ് ഒ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് കേടുവന്ന് കിടക്കുകയാണ് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ആ ഫെൻസിംഗിന്റെ പർപ്പസ് ലഭ്യമാകത്തക്ക തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വനത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഡി എഫ് ഒ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും വനമേഖലയ്ക്കകത്ത് ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പ് പഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വർക്കുകൾ മഴക്കുഴി എടുക്കുക ട്രെഞ്ച് കുഴിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഡി എഫ് ഒയുടെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെടുമ്പാറ ടി സി എൻ എം എച്ച് എസ് എസിന്റെ ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു മേൽക്കുരയിൽ ഓടുപാകിയതിലാണ് ക്രമക്കേട് ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പഴയ ഓട് പാകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കാട്ടി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അഴിമതി ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഓട് പാകി ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയം ചോറ് നൊലിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് ഓട് മാറ്റി ഷീറ്റ് ഇട്ടു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കരാറുകാരന് പണം നൽകില്ലെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് ഇട്ടാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ല് മാറി നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് സി സഞ്ജയ് ഖാൻ ലൈവ് വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു എച്ച്എസിന് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുകയും ആ ഓഡിറ്റോറിയവുമായി ബന്ധ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓട് മാറ്റി ഓട് തന്നെ ഇടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത
ഷീറ്റ് തന്നെയാക്കി അത് വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആര്യങ്കാവ് തുരമ്പെടുത്ത തകർച്ചയിലായ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടവട്ടത്ത് നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ചെങ്ങമനാട് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് കോട്ടവട്ടം കനാൽ മുക്കിലെ പതിനൊന്ന് കെ വി വൈദ്യുത പോസ്റ്റാണ് അപകടാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളും സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി കാൽനട യാത്രക്കാരും ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നു ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഈ വൈദ്യുത പോസ്റ്റ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് നിരന്തരം കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്ങമനാട് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു അവരൊന്ന് പോസ്റ്റ് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അപകട ഭീഷണി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റേ ഒരു ആറേഴ് പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ വരുത്തി ഏ ഇ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഉടനെ മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് അപകട ഭീഷണി നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് ജാസ്മിൻ കോളേജ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് അൻപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തൊരു എൽ പി സ്കൂൾ ഉണ്ട് ആ സ്കൂളിലൊക്കെ വരുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ബസ്സുകാരാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കൊടുത്തു ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടത്തിന്റെ ഗൌരവം കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതികരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതി പറയുന്നു പോസ്റ്റിന്റെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് വൈദ്യുതി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് തകർന്നു വീണാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വൻ അപകടമാണ് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പോസ്റ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓട്ടോ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡും ചെറുകടകളും എപ്പോഴും ജനത്തിരക്കിലുമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് കാലുകളും പിന്നെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് അപകട ഭീഷണി പരത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വന്നിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് മാറുകയോ അല്ലെന്നുണ്ട് ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്കൂള് സ്കൂളും നിരവധി ആൾക്കാരും ഇവിടെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടിയന്തരമായി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പതിനൊന്ന് കെ വി പോസ്റ്റിന്റെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥയും അപകട ഭീഷണിയും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് അധികൃതർ അലംഭാവം തുടർന്നാൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊട്ടാരക്കര തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം അഡ്വഞ്ചർ സോണിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച വാട്ടർ റോൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമാകുന്നു ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റു ചില ഗെയിമുകളും അഡ്വഞ്ചർ സോണിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് നിറച്ച ട്യൂബിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വാട്ടർ റോൾ അഡ്വഞ്ചർ സോണിലെ ചെറു തടാകത്തിലാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ അഞ്ച് ഗെയിമുകൾ എടുക്കാവുന്നതിലൊന്നാണ് വാട്ടർ റോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരേ സമയം കയറാവുന്ന വാട്ടർ റോൾ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം വാട്ടർ ബോൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും ഇത് കേടായതിനെ തുടർന്നാണ് വാട്ടർ റോൾ എത്തിച്ചത് അഡ്വഞ്ചർ സോണിൽ വാട്ടർ റോളിനെ കൂടാതെ വാട്ടർ ക്ലൈംബിംഗ് സ്പൈഡർ നെറ്റ് റിവർ ക്രോസിംഗ് എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ഗെയിമുകളുമുണ്ട് ഇവയുടെ ഒന്നും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മൂലം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തെന്മല ചിതറ പുതുശ്ശേരി പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എ ഐ വൈ എഫിന്റെയും സമരങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തേണ്ടത് എം എൽ എ മുല്ലക്കര രത്നാകരനോടെതിരായിട്ടാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഉപരോധ സമരം നടത്തേണ്ടത് പുതുശ്ശേരി പാലത്തിലല്ല പാലത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ചടയമംഗലം എം എൽ എ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ വീടിന്റെയോ ഓഫീസിന്റെയോ മുന്നിലാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തോളമായി ചടയമംഗലം എം എൽ എ ആയ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ പുതുശ്ശേരി പാലത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹസൻ ചോദിച്ചു ഈ പാലം പണിയുന്നതിന് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ നടപടിയും എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആണെന്ന് ഉള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയും ഡി വൈ
പിഴവൂർ ചിറ്റാശ്ശേരി പടിപ്പുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ഐപ്പിന്റെ മകനാണ് പി ബിനു മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെയാണ് സ്വന്തം വൃക്ക ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബിനു മാറ്റിവെച്ചത് ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര കളർകോട് സനാതനപുരം ഷാജിയുടെ ഭാര്യ ഷീലയാണ് വൃക്ക സ്വീകരിച്ചത് അവര് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു രോഗത്താൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള അവരൊരു സമിതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ ധാരണമൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നാട്ടുകാരെ കുറെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുടെ സഹായം എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂര് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെയും പോലീസ് വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ പേപ്പർ വർക്കുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതി എൻ്റെ സർജറി നടന്നു കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ അംഗമായിരുന്ന ബിനു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് രക്തദാനം വൃക്കദാനം വർഷങ്ങളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കൊച്ചൌസെഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയും ഫാദർ ഡേവിഡ് ചിറമലും ഇതിന് പ്രേരണയുമായി സാധാരണ ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടി ഉമാ ദേവി ഉമാ പ്രേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ വനിത ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഈ എന്തെല്ലാം ഒക്കെയോ ആണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ധരിക്കുകയും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പിന്നെ ചിറ്റിലേ പിറിലി സാറിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിളക്കുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള സമ്പത്തുള്ള ഒരാളാണ് കൊച്ചൌസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം കൊടുത്ത് ഒരു മാതൃകയായി തീർന്നു ചെറുമേലച്ചൻ ചെറുമേലച്ചൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികം പിരിച്ചു നടന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ കിഡ്നി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നി കൊടുത്ത ആളാണ് ചെറുമേലച്ചനെ അറിയിക്കുകയും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു വില്ലിംഗ്നെസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു താൻ കാട്ടിയ മാതൃക ഒരു മഹത്കാര്യമാണെന്ന അഭിപ്രായം ബിനുവിനില്ല പല സാധാരണക്കാരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊതുപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണെന്ന് ബിനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരുക കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെന്നൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു മാതൃകയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം ഇടപ്പാളയം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ഇടത്താവളം ഒരുക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആര്യങ്കാവ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാമ്പഴത്ര സലീം ആറ്റുതീരത്ത് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കല്ലിടിയിൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭൂമിയും ക്ഷേത്രത്തെ പോലും ബാധിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഈ ആറ്റിലെ വെള്ളം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സൈഡെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ നാശം ഉണ്ടാകത്തക്ക ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ സംഭാവനയെല്ലാം പിരിച്ചു ആറ്റ് സൈഡ് കുറെ പിന്നീട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടക്ക് ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ആറ്റ് സൈഡ് പൊട്ടൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് തീർത്ഥാടകർക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓഡിറ്റോറിയവും കുളിക്കടവും പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് ഇനി പൈസ ആവശ്യമായി വന്നാൽ അത് ഈ വർഷം തന്നെ അത് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയിച്ച്
ഇവിടെ ഒരു ആഡിറ്റോറിയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഈ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് നിരക്കാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം മരം മുറിച്ചും കുന്നിടിച്ചുമാണ് നിർമ്മാണങ്ങൾ തെന്മല ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും മണ്ണിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തന്നെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇക്കോ ടൂറിസം പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് നേരത്തെ നക്ഷത്രവനം എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേറെ അമൂല്യ വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് വന്നതോടെ നക്ഷത്രവനം ക്രമേണ ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ കനോപ്പി ട്രെയിനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇതിനായി ശേഷിച്ച മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റി കുന്നിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം അല്ല കോൺക്രീറ്റ് ടൂറിസമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകൻ ആർ സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൽ കുറേ വികസനം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ആ വികസനമെല്ലാം തന്നെ എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു വനിത തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ആണ് ഇപ്പോൾ തെന്മലയിലെ എക്കോ ടൂറിസത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ടൂറിസമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത് എക്കോ ടൂറിസം കൺസെപ്റ്റിന് വിധ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനം ഈ എക്കോ ടൂറിസം മേഖലയിൽ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല എക്കോ ടൂറിസം എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ഇത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ടൂറിസം എന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനുണ്ടാവും വനഭൂമി ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുക അടുത്തിടെ തെന്മലയിൽ ഇക്കോ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണത്തിനെത്തിയ ഫ്രഞ്ച് വനിത ഇവിടുത്തെ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും വിദേശ സഞ്ചാരികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു Um, I think some uh, infrastructure could be improved to attract as well the international tourists who is uh, looking for a more authentic experience when they come in an ecotourism destination. Um, it, it involves all the details, the participation of local people, uh, the involvement into the cultural life of people, learning about uh, people's cultural habit as well as uh, viewing the wildlife, viewing the fauna, learning about uh, medicinal plants. and uh, it also involve uh, proper accommodation uh, the tourists mostly look for an, an authentic uh, link to nature accommodation which make them feel disconnected from uh, society and in harmony with the nature so instead of concrete building accommodation and infrastructure that would be good to look into some different kind of uh, architecture based on wood and local materials uh, as well as uh, a clean environment uh, powered vehicles for example there was some good uh, and they was taken on the on the boating uh, section to use the solar uh, solar power for boating so that that was a good uh, good step towards uh, an environmental friendly activities so such activities should be promoted more in order to make people more aware of the importance of the environment news bureau tenmala tenmala parappara anakettile boat savari december 5 na punararambikkunu പതിനാറും ഇരുപത്തഞ്ചും സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള പാലരുവി ശെന്തുരുണി എന്നീ ബോട്ടുകളാണ് പരപ്പാറിന്റെ ഓളപ്പരപ്പുകളിൽ സവാരി നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാലിന് ടൂറിസം മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ ബോട്ട് സവാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബോട്ടുകൾ നേരത്തെ തന്നെ തെന്മലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉദ്ഘാടനം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണവും പ്രധാന വരുമാനവുമായിരുന്ന ബോട്ട് സവാരി പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് വിരാമമാവുകയാണ് സവാരി നിലയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടുകൾ തെന്മലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാലക്രമേണ ഇവ പരപ്പാറിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു തേക്കടി ബോട്ട് സവാരിയേക്കാൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുടെ അനുഭവം നൽകുന്ന ബോട്ട് സവാരി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കെ ഐ പി അധികൃതരും ഇക്കോ ടൂറിസം അധികൃതരും തമ്മിൽ ബോട്ട് സവാരിയെ ചൊല്ലി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ബോട്ട് സവാരിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കെ ഐ പിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് കെ ഐ പി അധികൃതർ വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇക്കോ ടൂറിസം അധികൃതർ നേരത്തെ
മാമ്പഴത്തറ മുതൽ ഉപ്പുകുഴി വരെയുള്ള റോഡിൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വനംവകുപ്പ് മുപ്പത്തൊൻപതര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു തുരുമ്പെടുത്ത് തകർച്ചയിലായ കെ എസ് സി ബിയുടെ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ അറ്റകുറ്റിപ്പണി നടത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടവട്ടത്ത് നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പോസ്റ്റ് ചെങ്ങമനാട് കെ എസ് ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ളത് ചിതറ പുതുശ്ശേരി പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും എ ഐ വൈ എഫിന്റെയും സമരങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തേണ്ടത് എം എൽ എ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ വീടിനു മുന്നിലോ ഓഫീസിനു മുന്നിലോ എന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ നിർധന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് വൃക്കദാനം ചെയ്ത മാതൃക കാട്ടി പൊതുപ്രവർത്തകനും പത്തനാപുരം സ്വദേശിയുമായ പി ഇ ബിനു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ലൈവ് വാർത്ത ഡോട്